ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടി ജി ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഇ ഡി ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംബിഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പാർട്ടി എ എന്ന് ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുന്നത് പാർട്ടി എയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ എഫ് ഇ ഡി ഒരു എഫ് ഇ ടിയുടെ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്നുള്ള ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു എൻ ചാനൽ ജെ എഫ് ഇ ടിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു എൻ ചാനൽ ജെ എഫ് ഇ ടിയിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അതായത് വി ജി എസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചാനലിലൂടെയുള്ള ഐ ഡി കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ചാനലിന്റെ വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ എൻ ചാനൽ ജെ എഫ് ഇ ടിയിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള വി ജി എസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ചാനലിന്റെ വിട്ട് അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ വഴിയുള്ള ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ കറണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വെൻ ദ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് സഫിഷ്യൻ്റ് ഹൈ ദെൻ സഫിഷ്യൻ്റ് ഹൈ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഡിപ്ലീഷൻ ലയേഴ്സും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടും ഡിപ്ലീഷൻ ലയേഴ്സ് മെറ്റ് ഈ രണ്ട് ഡിപ്ലീഷൻ ലയേഴ്സും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു രീതിയിൽ കോണ്ടാക്ട് ആവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എന്താണ് ഐ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ നമുക്ക് എത്രയാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വി ജി എസിന്റെ വാല്യൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വി ജി എസിന്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്രോ ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് എൻ ചാനൽ എഫ് ഇ ടി എൻ ചാനൽ എഫ് ഇ ടിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചത് എൻ ചാനൽ ജെ എഫ് ഇ ടി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സിമ്പിളും കൂടെ വരയ്ക്കാം ഒരു എൻ ചാനൽ എഫ് ഇ ടിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണത് അതായത് എൻ ചാനൽ എഫ് ഇ ടിയുടെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ മുകളിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എൻ ചാനൽ എഫ് ഇ ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻ ചാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഏറ്റവും മൂന്ന് ടെർമിനൽ ആണ് എഫ് ഇ ടിക്ക് ഉള്ളത് ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് ഗേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഡ്രെയിൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോഴ്സ് ഗേറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എൻ ചാനൽ എഫ് ഇ ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്ട് ബിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കമ്പയർ ബി ജെ ടി ആൻഡ് എഫ് ഇ ടി ബി ജെ ടിയും എഫ് ഐ ടിയും കമ്പയർ ചെയ്യണം ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആറ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് എഴുതണം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ജെ ടി ആൻഡ് എഫ് ഇ ടി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി ജെ ടിയുടെ ലോ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ബൈപോളാർ ഡിവൈസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ ടി എന്താണ് ഒരു കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആണ് ഇനി ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹയർ ആണ് അതൊരു യൂണിപോളാർ ഡിവൈസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസും എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസും ആണ് ഇനി എന്താണ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് നോക്കാം ബി ജെ ടിക്ക് എന്താണ് പൂവർ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പൂവർ ആണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് എഫ് ഇ ടിക്ക് ഉള്ളത് ഹൈ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഒരു ഹൈ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണുള്ളത് എഫ് ഇ ടിക്ക് ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആണ് എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ആണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ ടിയിലെ ഹൈ നോയിസ് ആണ് എഫ് ഇ ടിയിൽ ആകുമ്പോഴോ ലോ നോയിസ് ആണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് നമ്മൾ ആറ് പോയിന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ആറ് ഡിഫറൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി എഫക്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ആംബ്ലിഫയർ ആംബ്ലിഫയറിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചോദിച്ചിരുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ
വി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗെയിൻ വിത്തൌട്ട് ഫീഡ്ബാക്കും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണ് വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സോഴ്സ് സിഗ്നൽ മൈനസ് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വി ഐ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതാം സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വി ബി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു വി സീറോ വി ബി ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയുക വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ വി ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ബീറ്റ ഇൻറ്റു വി സീറോ എന്ന് എഴുതി ഇനി ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം വി ഐ ഈക്വൽ ടു വി എസ് മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു വി സീറോ എന്ന് എഴുതി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഗെയിൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുള്ള ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ വി ഔട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതുപോലെ എഴുതി വി ഔട്ട് എന്ന് വി ഐക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക ഈ ഒരു ടേം എഴുതുക ഓക്കെ വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എസ് മൈനസ് വി ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വി എസ് മൈനസ് വി ബി എന്ന് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് വി സീറോ ബൈ വി ബിക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ ആരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ബീറ്റ വി സീറോ എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി വി സീറോ ഡിവൈഡർ ബൈ വി എസ് മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു വി സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള ടേമിനെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വി എസ് മൈനസ് ബീറ്റ വി സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എ വി എസ് മൈനസ് എ ബീറ്റ വി സീറോ ഈക്വൽ ടു വി സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗെയിൻ ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ വി എസിനെ മാത്രം നമ്മളിവിടെ നിർത്തുക ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ വി സീറോ ഓൾറെഡി വരേണ്ട ഇവിടെ ഒരു എ ബീറ്റ വി സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വി സീറോ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ബാക്കി ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ വി എസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്ന് എഴുതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗെയിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗെയിൻ വിത്തൌട്ട് ഫീഡ്ബാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ഔട്ട് ഡിവൈഡർ ബൈ വി എസ് ആണ് നമ്മളുടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ എ ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ് വി സീറോ ബൈ വി എസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ വി സീറോ ബൈ വി എസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും കൺസിഡർ ചെയ്യുക വി ഔട്ട് ബൈ വി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വി ഔട്ട് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു വി എസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ബൈ വി എസ് ആവും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആരുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ടേം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ച് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് യൂണിജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂണിജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഉണ്ട് യു ജി ടി അല്ലേ യു ജി ടീൻ്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടും അതായത് പാർട്ട് സിയിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടും യു ജി ടിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യു ജി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് യു ജി ടിയുടെ വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ യു ജി ടിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മളോട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു യു ജി ടീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണുള്ളത് ബേസ്
വി ഡി പ്ലസ് ഈറ്റ വി ബി ബിനെയും കാട്ടിലും ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യു ജി ടി ടേൺ ഓൺ ആവുള്ളൂ വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡിന്റെ കട്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഏതൊരു ഡയോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഡയോഡിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കട്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ എമിറ്റർക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കണം കെടുത്തിട്ട് എമിറ്റർക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് യു ജെ ടിനെ ടേൺ ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ യു ജെ ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വി ഡി പ്ലസ് ഈറ്റ വി ബി ബിനെയും കാട്ടിലും ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യു ജെ ടി ടേൺ ഓൺ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ബേസ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബേസ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിനും ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിനും ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് ടെർമിനലിനും ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ ബി ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇന്റർ ബേസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി വൺ ആൻഡ് ബി ടു ആർ കാൾഡ് ഇന്റർ ബേസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ആർ ബി ബിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ അപ്പൊ ആർ ബി ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടു എന്ന് എഴുതി അറ്റ് ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ എമിറ്റർ കാറിന്റെ അവിടെ സീറോ എന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് യു ജെ ടീനെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു ജെ ടിയിലുള്ള ഇന്റർണൽ ഇന്റർ ബേസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എമിറ്റർക്ക് നമ്മൾ എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് യു ജെ ടി ടേൺ ഓൺ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ബി വണ്ണ് ആർ ബി വണ്ണിന് എക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഒന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വി ഇ ഓർ വി ആർ ബി വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇതാ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആർ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടു ഇൻറ്റു വി ബി ബി എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഇന്റർ ബേസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എമിറ്റർക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആകെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ മാത്രമാണ് എമിറ്റർക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അതായത് ആ ഒരു യു ജെ ടി ടേൺ ഓ ടേൺ ഓഫ് ആയ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പൊ ആർ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടു ഇൻറ്റു വി ബി ബി അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന സപ്ലൈ ഏതാണ് വി ബി ബി ആണ് അപ്പൊ അത് അതുപോലെ എഴുതി ഇത് നോക്കുക ആർ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ലെപ്റ്റോഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൻസിക് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ ഇൻട്രൻസിക് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്തി ആർ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബി വൺ പ്ലസ് ആർ ബി ടു അത് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വി ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ ഇൻറ്റു വി ബി ബി അപ്പൊ ഈ വി ഇയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ ഇൻറ്റു വി ബി ബി ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വോൾട്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡയോഡാണ് എമിറ്റർ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഡയോഡിന്റെ കട്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജിനെയും കാട്ടിലും ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ സമ്മിനെയും കാട്ടിൽ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യു ജി ടി ടേൺ ഓൺ ആവുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഇ ടി ആയിക്കോട്ടെ ബി ജെ ടി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസിസ്റ്റേറിന് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടും സ്വിച്ച് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ജി ടിയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ യു ജി ടി നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്വിച്ചിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യു ജി ടിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സ്വിച്ചിങ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റീഡ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫൈ ആംപ്ലിഫൈങ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല യു ജി ടി ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സ്വിച്ചിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ യു ജി ടിനെ യൂസ് ചെയ്യാറ് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എഫ് ഇ ടിയും ബി ജെ ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും പാർട്ട് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
എഫ് ഇ ടിയുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സി ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്പാരിസണിൽ കണ്ട ആർ ഡി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എ സി ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വി ഡി എസ് ടു ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഐ ഡി അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗേജ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വി ജി എസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ഡി ഇക്കോട്ടി എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ വി ഡി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ഡി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ജി എസ് നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ജി എം എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് റേഷ്യോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡ്രെയിൻ കറൻറ്റ് ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വി ജി എസ് വെൻ വി ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതണം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡ്രെയിൻ കറൻറ്റ് ഐ ഡി ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് വി ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻറ്റ് അറ്റ് ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് കോൺസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ അതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ആ ഒരു ഫോമിലന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് എഴുതണം എന്നിട്ട് വേണം ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ അല്ലാണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് എഴുതരുത് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ എഴുതിയിട്ട് വേണം ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ ലാസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻറ്റ് ഡ്രെയിൻ കാറിന് കോൺസെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിനും ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിനും ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിൻ്റെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറിനെ എങ്ങനെ കൂടെ എഴുതാം മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ആർ ഡി ഇൻ ടു ജി എം ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ബ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാണ് എഫ് ഇ ടിയുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിസ്ക്രൈബ് ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ചാനൽ ഡിപ്ലീഷൻ ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റ് ആണ് എൻ ചാനൽ ഡിപ്ലീഷൻ ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനലും ഇവിടെ നമുക്ക് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഗേറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിത്ത് തിൻ ലെയർ ഓഫ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഗേറ്റിനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സോഴ്സ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ഡ്രെയിൻ ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചാനലിൽ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ മുന്നേ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വേണം പോകാൻ ഓക്കെ എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഏഴ് മാർക്കിന് എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഗർ മാത്രം എഴുതിയ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഫിഗർ വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് സീന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ജെ എഫ് ഇ ടി മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗെയിനും നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ രണ്ട് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇൻഫേസ് വിത്ത് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലായിട്ട് ഇൻഫേസ് ആയിരിക്കും